Hello, my dear students. I'm back with another video on the Indus Valley Civilization. And this time, this is for the students of Punjab History and Culture, Semester 1. So, we will talk about the Indus Civilization in this video, especially in its origin, extent and town planning. अगर मैं हरपन कल्चर की बात करूं तो हरपन कल्चर जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पंजाब रीजन वाज द सेंटर ऑफ दिस कल्चर एंड जितनी भी साइट्स वर डिस्कवर्ड इट वाज प्रूव्ड दैट इट वाज एक्चुअली एन अर्बन सिविलाइजेशन बिकॉज़ जब हम लोग बच्चे वैदिक एज की बात करते हैं तो वी कॉल इट एज अ रूरल सिविलाइजेशन बट व्हेन वी टॉक अबाउट द द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज डेफिनेटली एन अर्बन सिविलाइजेशन नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द ग्रेट बाथ एंड इफ यू कैन जस्ट सी हियर दीस दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम राइट एंड दिस इज द area that actually जो है आपके in the civilization का था because बहुत सारे बच्चों को लगता है शायद in the civilization पूरे हिंदुस्तान में ही फैली हुई थी but ये map clear कर देगा कि north western part of India was actually the extent of the in the valley civilization now this is the map that you can see मैंने कुछ areas जो हैं आपके लिए highlight किए हैं जैसे Harappa, Mohenjo-daro, Khot Dji, Chanu-daro, Balakot Amri, Sukta Jendor, Surkotda. I told you that the horse that was found in the Indus Valley Civilization was not found in the Indus Civilization. But the only place where the horse skeleton has been found that is Surkotda. And then is Lothal, Manda in Jammu, then is Ropad and Rakhigarh. So these are some very important areas in the Indus Valley Civilization. राइट नाउ अब इसका नाम जो है इन द सिविलाइजेशन कैसे पड़ा एक्चुअली बिकॉज द सिविलाइजेशन स्प्रेड अराउंड इन दस एंड मे बी दैट इज वाई इट गॉट द नेम ऑफ इन दस वैली सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन जो है रिवर इन दस के आसपास था तो शायद यहीं से इसका नाम इन द सिविलाइजेशन पड़ गया था लेकिन लेटर डिस्कवरीज रिलेटेड टू दिस कल्चर हैव ऑल्सो बिन फाउंड इन दी नदरन एंड दी वेस्टर्न इंडिया सो इस लिहाज से कई दफा इंडस जो है दैट कुड नॉट बी टेकन एज द सेंट्रल पॉइंट ऑन विच इट वाज नेम्ड सो एक और नाम इस सिविलाइजेशन को दिया गया है दैट इज दी हरप्पन सिविलाइजेशन क्योंकि हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड हरप्पन कल्चर जो है दो फेजेस में डिवाइडेड है मेच्योर फेज एंड लेट हरप्पन फेज now mature phase is the time जब culture जो है properly plan हो गया था, developed हो गया था, जबकि अगर मैं later हरपन phase की बात करूँ तो जहाँ हम decline की बात जो है शुरू करते हैं, यहीं से हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन mature phase में it was properly developed, it was well planned. Right now, let's talk about the discovery of the Harappan culture again. The areas which I have I have marked for you are the important areas. Or bar bar, आप इसको पढ़ोगे. Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Balkot, Sukta, Jendo, or Chanu-daro, Amri, Khot DG, then Manda. Right. So, सबसे पहले बच्चे मैंने आपसे जब हम लोग हालांकि history में इसको और भी detail में करते हैं, because आपका है Punjab history and culture तो थोड़ा सा हम इसको जो है हल्का सा limited रखते हैं, but just for your knowledge, I want to tell you that पहली बार जो है it was in 1826 के Charles Mason नाम के व्यक्ति जो है he was laying a railway line between Karachi to Lahore. उस दौरान जो है you know जब वो railway लाइन लग रही थी तो यहाँ पर जो है कुछ he had to go go for out for some time and यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने देखा कि पास में एक कुआं है जिसमें से ईटे वो निकालते ही जा रहे हैं और वो आते ही जा रहे हैं so 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के फाइन से जो है इसकी एक्सकवेशन शुरू हुई and by 1924 जो है जॉन मार्शल ने प्रॉपर इसको अनाउंस कर दिया था कि एक नई सिविलाइजेशन की खोज हो चुकी है, राइट? सो चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति जो है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दी डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। now 1921 में देयराम साहनी उन्होंने सबसे पहली हरपन साइट जो है उसको एक्सकवेट किया एंड हरपन साइट जो है दैट वाज सिचुएटेड दैट इस सिचुएटेड इन दी डिस्ट्रिक्ट मॉन्टगोमरी ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड लेटर देयराम साहनी वाज जॉइन्ड बाय एमएस वाट्स एंड एनजी मजुमदार टू 
Other one is Mahenjo Daro in 1922. R.D. Banerjee, R.D. Banerjee, uh, while excavating the Buddhist tube at Mahenjo Daro in Sindh, he discovered, bilkul jase aapke harappa mein bricks find ki gai thi, bilkul similar. So that means they could just kind of relate that they are they are trying to find out the areas they are trying to find out, jo aapke seals, bricks mil rahe hai, that kind of shows ke yahaan par ek civilization ke hi ye centers hai. Aur baad mein Sir John Marshall, jo us time ke Director General of Archaeology the, unho ne personally is mein jo hai look, uh, took the matter into his own uh, hand and in 1924 he officially announced that a new civilization has been found. Iske baad jo hai bache, excavations were also carried in Sindh provinces at Chanudaro, Ali Murad and aapko bohat sare historians ke naam marenge Montimer, Wheeler, Mackay, Dales and Oral Steen. So th all these names are very important in terms of the discovery of the Harappan uh, culture. Right? Now extent. Now, whenever I talk about uh, the extent, mujhe aise lagta hai ke, uh, ye sabse jo pe, niche wali line hai, I will read it again. So, in this valley civilization, jo hai, agar main baat karu, to pura ka pura Sindh, Punjab, Kathiawar, or Baluchistan and parts of Ganjatic Valley jo hai, that was the extent of the Indus Valley civilization. So, if I say it again, the whole of Sindh, Punjab, bulk of Kathiawar, Baluchistan and part of Ganjatic Valley. So, kyunki bache hum khas taur pe Punjab history culture ki baat kar rahe hai, to khas taur pe hum Punjab ko isme le kar aayenge. So, hum wo areas ko mention karenge, jo khas taur pe Punjab par mile gai hai. So, uh, remains of the Harappan culture. Kuch, this is the mixed one, but later I'll also talk about the areas which were exclusively in uh, Punjab. Now, again, in my first lecture, I told you the physical features of Punjab. In case you want to uh, know more about uh, Punjab that we are talking, you can see my video on the physical features of Punjab. Ab jo ye Punjab history culture ka hum Punjab par rahe hai, ye aaj ke Punjab se thoda different hai. Kyunki is Punjab mein Pakistan ka Punjab भी है हमारा अपना पंजाब भी है जो आज हिंदुस्तान का हिस्सा है हरियाणा देन इज द पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान राइट सो ये कुछ इलाके जो है ये भी पंजाब का ही पार्ट था सो so, हरपन कल्चर के रिमेंस दे हैव बीन फाउंड इन सिंध सिंध में आपके दो इलाके इंपॉर्टेंट है साइट्स चनुदरो एंड जुकार बलूचिस्तान में है आपका सुक्ता नाल एंड कालट and uh, Sukta Jandor, I have shown you on the eastern coast of uh, Baluchistan. Uh, Rajasthan, mein we have Kali Bhangan in uh, Ganga Nagar uh, district. Then we also have Ropar ke paas Nihang Khan. Then uh, Ucha Pind Sanghol, right? That is just near uh, Ludhiana. It, it was actually a part of Fatehgarh Sahib. But now in the present day, it falls in uh, Ludhiana district. Then is Alamgirpur in uh, UP. Uh, right then is uh, Banavali in uh, Haryana so the, these were the areas which were the most prominent areas of the Harappan uh, culture the extent right now we'll talk about the principal centers or the places in Punjab because this we've talked about like Sindh, Baluchistan, Rajasthan then of course Ropar is a part of Punjab then UP and Haryana but now we'll talk about the exclusive places in uh, Punjab. Now I've made this uh, chart for you this has also been taken from your uh, book that is History and Culture of Punjab by Raghunath Rai and Sukhdev Sharma so I've kind of taken that book as your base so that it becomes easy for you to learn. So, if I talk about Harappa, it was situated in district Montgomery on bank of river uh, Ravi, right? Excavated by the Ramsani, later MS Sarvats. And if I talk about Harappa, karu, toh, that is believed to be the northern capital of the culture, very well planned city and biggest of all the towns of this uh, culture. The other is uh, Kotla Nihang Khan in district uh, Ropar and this represents the Harappan uh, phase, mature Harappan phase. And uh, this was discovered by M.S. Watts in 1929. And then we talk about uh, Roper, the third place. Um, can I have my po pointer? I think that will be much more easier. Okay. Now, then is uh, Roper situated on the banks of Satloj, excavated by y, uh, y. D. Sharma. 
राइट यहाँ पर आपका अर्दन वेयर पॉटरी बीड सील्स एंड बैंगल्स हैव बीन फाउंड विच शोज इट्स अफिनिटी टू दी हरप्पन पीरियड देन बारा अमाउंड एट बारा अबाउट एट किलोमीटर साउथ ऑफ रोपर ऑल्सो बेज द हरप्पन सिविलाइजेशन और रोपर के पास ही हमारी कुछ और साइट्स हैं ढांग और मेहरानवाना एंड संगोल की बात करें तो फर्स्ट इट वॉज इन दी फतेहगढ़ साहिब बट क्योंकि नाउ जो है इट फॉल्स अंडर दी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ना ओरिजिनली संगोल जो है दैट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ प्री हरप्पन लेटर ऑन इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई दी हरप्पन पीपल राइट देन यू हैव राखी गढ़ विच इज़ अबाउट इलेवन किलोमीटर्स टू दी साउथ साउथ ऑफ जिंद यहाँ पर आपकी पॉट्री टेराकोटा केक्स बैंगल्स हैव बीन फाउंड देन अगेन ट्वेंटी नाइन किलोमीटर्स फ्राम लुधियाना वी हैव मुडियाला कला देन थ्री किलोमीटर्स फ्राम फरीदकोट वी हैव राजा सिरकप देन फ्राम थानेसर वी हैव दौलतपुर मिथा मिथाल देन इज चंडीगढ़ होशियारपुर से कुछ दूरी पर है आपका ढोल बहा और इसके अलावा वी हैव अदर साइट्स लाइक मिर्जापुर गनावाड़ी एंड योर सरंगपुर सो दीज साइट्स दैट इज दे आर इम्पॉर्टेंट राइट सो बेसिकली बच्चे आई हैव डिवाइडेड दिस इन दिस वैली सिविलाइजेशन इन टू टू पार्ट सो वन पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द ओरिजन एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग एंड द सेकेंड पार्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इन द सिविलाइजेशन नाउ कम्स योर डेट now whenever we uh, talk about uh, the date now we actually do not know that when and for how long jo hai in the civilization flourish hui right but aisa zarur appear hota hai ki people possessed high degree of culture and agar hum us time ke uh, civilizations ki baat kare mesopotamia egypt egyptian or in west persia or siastan un sabse sabse best jo hai that was the indus valley civilization so sir john marshall as i talked to you in my earlier uh, slide he he says that the culture existed at about 5000 bc dr r k mukherjee jo hai usko time dete hain 3 to 50 to 2750 BC, right? Um, all right. Now comes your race. ठीक है रेस के बारे में भी अगेन देर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी दैट टू विच रेस दीज यूरोप दीज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग देखो जितने भी आपके यूरोपियन स्कॉलर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं दैट दे बिलोंग टू द आर्यन रेस राइट गॉड एंड चिल्ड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे बिलोंग टू द सुमेरियन रेस आर डी बैनर्जी जो है वो ये मानते हैं दे वर ऑफ दी द्रिवेडियन रेस एंड दिस थेरी इज मच मोर एक्सेप्टेड मतलब आप इन दस वैली सिविलाइजेशन को एज अ पार्ट ऑफ आर्यन रेस कहना जो है शायद कुछ हिस्टोरियंस इसे नहीं मानते सो द पीपल ऑफ इन दस सिविलाइजेशन आर सपोज टू बी ऑफ दी द्रिवेडियन रेस लेकिन एक हम सजेस्ट ये भी कर सकते हैं कि इन दस पीपल सेम टू बी कॉस्मोपोलिटन एंड कुछ और अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो they were uh, short statured and long headed uh, people so jaise unke doors and windows uh, mile hain wo is view ko aur bhi acche se corroborate karte hain now humne origin kar liya extend kar liya unki date name sab kuch kar liya next topic which i had picked up was the town planning town planning matlab wo apne towns ko kis tarike se plan karte the usme hum log kya kya baat karenge number 1 i'll talk about the roads unka drainage system unka building or architecture general amenities aur unka general architecture ke features so let's talk about the planning right so planning mein ek baat zarur hai bachche ke harappan culture ke cities jo hai they were very well developed and planned cities right अब एक्सकवेशन जो है यहाँ पर दो अर्बन सेंटर्स इस कल्चर के बताते हैं एंड दैट इज हरप्पा एंड महेंजो तारो जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं ड्रेनेज सिस्टम है रोड्स है जिस तरीके से द टाउन वाज मेंटेड इट फर्दर प्रूव्स दैट टाउन प्लानिंग वाज ऑफ हाई स्टैंडर्ड ठीक है नाउ जनरली टाउन वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स दी सिटेडल Uh, that was like on a higher platform and uh, the residential area or the lower town aap isko kehte ho jahan par log jo hai rehte the citadel thoda sa raised area tha right so jitni bhi aapki important buildings hain wo citadel ke upar banayi jati thi right aur isko hum jo hai ek tarike se raised uh, area bhi kehte the the lower town jahan par aam log jo hai they would uh, say 
नाउ सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनके रोड्स की सो so, uh, इनकी रोड्स जो हैं देवर वेरी वाइड एंड मेन रोड जो है दैट वॉज अबाउट थर्टी थ्री फीट वाइड अदर स्ट्रीट्स जो है देवर अबाउट थर्टीन पॉइंट फाइट थर्टीन पॉइंट फाइव फीट इन ब्रेथ सो ये रोड्स जो हैं दे एक्चुअली इंटरसेक्टेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सो ये रोड्स जो हैं दे वुड मेक दे वुड इंटरसेक्ट एट दी राइट एंगल्स राइट एंगल मतलब दे फॉर्म्ड अ नाइन्टी डिग्री एंगल सो मैक ए राइट्स के रोड्स वर सो प्लान दैट दे कुड गेट क्लीन बाई दी फ्लो ऑफ द एयर मतलब हवा का भाव ही ऐसे था कि ये रोड्स जो है खुद ब खुद हवा के साथ क्लीन हो जाती थी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे देखो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारा जो जैसे चंडीगढ़ का इवन आर्किटेक्चर है बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को मानते भी हैं कि चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत हद तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग से प्रभावित था अब जैसे यहाँ के घर जो है यहाँ के घरों के डोर मेन रोड के तरफ नहीं खुलते रादर इट ओपन इन दी लेन्स एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ फीचर यूल ऑल्सो फाइंड इन दी हाउसेज ऑफ दी चंडीगढ़ नाउ द बिल्डिंग रेगुलेशन वर एनफोर्स एंड ग्रेट केयर वॉज टेकन टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इंक्रोचमेंट अपॉन दी रोड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट मतलब हालांकि आप लेटर हरापन पीरियड में आप देखते हो कि घर जो है जिस तरीके से अब की प्लानिंग बात कर रहे हैं उतनी नहीं है है ना हमने बोला था हमने हरप्पा को मेच्योर और लेट हरप्पन में किया है मेच्योर में वो प्रॉपरली डेवलप हो गए उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी लेकिन लेट में जो है हम थोड़ा सा उसका डिक्लाइन जो है उसको देख पाएंगे नाउ कम्स द ड्रेनेज सिस्टम जितनी सिविलाइजेशंस इनके उस टाइम की हम बात करें मेसोपटामिया इजिप्शन आई थिंक वन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज देयर ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स जो हैं वो मोटर लाइम और जिप्सन की बनी होती थी ये बड़ी ब्रिक्स या स्टोन से कवर की जाती थी कि अगर इसको क्लीन करना हो तो स्टोन्स जो हैं ईजिली कुड बी लिफ्टड एंड घर से जो है स्मॉलर ड्रेन्स वो मेन चैनल से जुड़ती थी एंड फर्दर जो है यानी कि आपके घर की जो आपका ड्रेन है दैट वुड बी कनेक्टेड विद द चैनल इन द स्ट्रीट एंड फ्रॉम द स्ट्रीट टू द मेन ड्रेनेज सिस्टम सो दैट मींस एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि हरप्पन पीपल टू ग्रेट केयर टू कीप दे सिटीज नीट एंड क्लीन ए डी ए डी पलास्कर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है ही हैज़ रिटर्न मोस्ट ऑफ हिज बुक्स ऑन द इंद सिविलाइजेशन एंड द एंशंट इंडियन हिस्ट्री ही सेज अ विजिटर टू द रोइंस ऑफ महिंजो दारो इज स्ट्रक बाय रिमार्केबल स्किल इन टाउन प्लानिंग एंड द सैनिटेशन डिस्प्लेड बाय द एंशंस मतलब अगर आप इनके महिंजो दारो के रोइंस पर जो है जाकर अगर आप देखो तो आप हैरान रह जाओगे कि कितनी मतलब बेखूबी से उन्होंने अपने नगर योजना या टाउन प्लानिंग की है और किस तरीके से सैनिटेशन को जो इन एंशंट्स ने डिस्प्ले किया था राइट सो वी हैव डन देयर रोड्स वी हैव डन द ड्रेनेज सिस्टम ना थर्ड वील बी टॉकिंग अबाउट देयर बिल्डिंग्स ना जब भी हम लोग बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं मैंने आपके कंफर्ट के लिए इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया डवेलिंग हाउसेज मतलब आप जहाँ ये लोग रहते थे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स uh, जो पब्लिक हाउसेज हम कह सकते हैं और पब्लिक बात जिसे हम ग्रेट बात भी कहते हैं right so let's first talk about the dwelling houses dekho houses of varying sizes have been found right yani ke ek two room se leke 30 room ka house jo hai uh, that has been uh, found एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादा स्ट्रेस वॉज गिवन ऑन दी कम्फर्ट रादर दैन दी आर्टिस्टिक स्टाइल राइट सो सो दैट मीन्स द आर्किटेक्चर वॉज सिंपल स्ट्रेस्ड मोर ऑन दी कम्फर्ट रादर दैन दी आर्टिस्टिक स्टाइल एवरी हाउस हैड इट्स वेल एंड अ ड्रेनेज सिस्टम एंड हाउसेज व मेड अप ऑफ ब्रिक्स वेल बर्न ब्रिक्स जैसे जो है प्रॉपरली जो है उसको ड्राइड ब्रिक्स जो है उन उसका इस्तेमाल किया गया था Now floor of the house was earthen. Uh, the roof was flat. If you can just see here, and made up of wood or thatch reed matting. And doors जो है तीन feet से seven feet की breadth में थे. And kitchen जो है that was usually in the courtyard. See courtyard जो है आजकल शायद modern आपकी architecture में इसकी इतनी अहमियत नहीं है. शायद उतनी जगह भी नहीं है ना. We have the concept of flats. But courtyard is something like अगर आप बड़े घरों में जाओगे बाहर का जो बरांडा होता है सो किचन यूज टू बी इन दी कोर्टयार्ड 
राइट right? नाउ हमने पहली बात कर ली उनके ड्वेलिंग प्लेसेस के बारे में कि टू से थर्टी रूम है हर एक हाउस में एक वेल है ड्रेनेज है घर ब्रिक्स के बने हुए हैं फ्लोर अर्दन है रूफ्स कैसी हैं डोर एंड किचन सो नाउ विल टॉक अबाउट दी लार्जर बिल्डिंग्स सबसे पहले बचे मोहिंजो दारों में एक बड़ी सी बिल्डिंग uh, मिली है कैन आई हैव माई पॉइंट आई थिंक इट्स जस्ट काइंड ऑफ गॉन लॉस्ट राइट इट्स स्टिल नॉट कमिंग लेजर पॉइंट राइट सी एक हमारे को जो बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है 230 थर्टी बाई सेवेंटी एट फीट इसको कोल्जीएट बिल्डिंग भी कही गई है इसमें ट्वेंटी मैसिव पिलर्स किए गए हैं एंड दे आर अरेंज इन फोर रोज ऑफ फाइव ईच राइट right? uh, यानी कि फोर रोज में उसको किए गए हैं पांच पांच हर एक रो में उस तरीके से अरेंज किया गया इतना बड़ा हॉल एंड हॉल का जो अंदर में अगर बात करूं तो दैट इज 90 फीट बाय 90 फीट सो दिस इज द कॉलजीएट बिल्डिंग दैट हैज बीन फाउंड इन महेंजोदारो सो दिस सीन टू बी समथिंग लाइक एन असेंबली हॉल हालांकि बच्चे अगर मैं कहूं कि अभी भी हमारी नॉलेज इनके बारे में थोड़ी सी लिमिटेड है हालांकि जितना भी अगर मैं एक्सकवेशंस की बात करूं कि जितने भी एक्सकवेशंस हुए हैं एटलीस्ट इट गिव्स अ रफ पिक्चर ऑफ दिस नोन कल्चर बट अभी तक हम इनकी स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ नहीं पाए और आई थिंक अगर हम इनकी स्क्रिप्ट पर पढ़ पाएँ तो हम इनके बारे में और ज़्यादा भी जानकारी ले सकेंगे राइट सो नाउ आई टॉक अबाउट द कोलजीएट बिल्डिंग आई टॉक अबाउट दीज मतलब ये पिलर्स पे खड़ा हुआ है इन और पिलर्स जो है पांच आपकी जो चार रोज है चार रोज में है और हर एक रो में जो है पांच पांच पिलर के साथ जो है ये रो बनाया गया है और दूसरी बात है बच्चे ग्रीनरीज फाइंड की गई है देखो एक ग्रेनरी की बात करूं तो हरप्पा में है हरप्पा में इफ़ यू कैन सी दीज आर द सिक्स ग्रेनरीज विच हैव बीन फाउंड इन हरप्पा और लार्जेस्ट ग्रेनरी जो है वो महेंजो दारों में फाइंड की गई है सो so, ये कोलजीएट बिल्डिंग की बात होगी ग्रेनरी हरप्पा में सिक्स है इफ़ यू कैन जस्ट काइंड ऑफ काउंट दीज ग्रेनरीज और हर एक ग्रेनरी मेजर करती है फिफ्टीन मीटर बाई सिक्स मीटर लार्जेस्ट ग्रेनरी जो है दैट हैज़ बीन फाउंड एट महेंजो दारो सिक्स मीटर बाय फिफ्टीन मीटर ग्रेन्स जो हैं बोट में यहाँ लाए जाते थे दे वर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा इससे बियॉन्ड जाते हैं जब मैं ये कहती हूँ कि इन ग्रेनरीज uh, के पास जो है एक ऐसे थ्रेशिंग एरियाज भी uh, मिले हैं जहाँ ऐसे उनके क्रिवाइस में थोड़े से वीट मिली है जहाँ लगता है कि शायद ये लोग जो है थ्रेशिंग uh, के माध्यम से uh, वीट ग्रेन्स जो हैं ये भी कलेक्ट करते थे राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग दैट इज़ दी पब्लिक बात अगर आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी है महेंजो दारो तो उनके ट्रेलर में भी जो ये ग्रेट बात जो है बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिपेक्ट किया है सो ये ग्रेट बात का क्या रियलिटी है और ये इतनी ज़्यादा मतलब इसके बारे में जब भी आप महेंजो दारो की बात करते हैं तो ये ग्रेट बात जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स राइट सो इसमें क्या है बड़ा सा कोऑर्डिनेटरल एक लार्ज ओपनिंग का कह सकते हो कि पूल की तरह है और आसपास जो है देर इज वरांडा गैलरीज एंड रूम्स ऑन दी ऑल साइड्स एंड अंदर का जो है इट मेजर्स अबाउट थर्टी नाइन फीट बाय एट बाई ट्वेंटी सिक्स फीट एंड एट फीट इन डेप्थ और ये जो बात है दैट इज़ मेड अप ऑफ जिप्सन एंड मोटर हालांकि हम इनके सोशल लाइफ में बात करेंगे कि ऐसे लगता है कि बेदिंग जो है इनके इनका सामाजिक इनके सोशल लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है एंड इवन मुझे लगता है आज भी बच्चे वन आई टॉक अबाउट दी रिलीजन इन इंडिया एंड बेदिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दी रिलीजन बी इट हिंदुज़म बी इट सिखिज़म इश्नान जो है वो हमारे धर्म का बड़ा इंट्रेंसिक फीचर है राइट नाउ समथिंग अबाउट दी जनरल इम्यूनिटीज़ देखो एक तो ये है कि हम ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह की टाउन प्लानिंग है जिस तरह की हाउसेज की कंस्ट्रक्शन है दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत इसको तोज्जो दी गई थी सो टाउन वॉज डिवाइडेड इन टू वेरियस वार्ड्स पुलिस अरेंजमेंट ऑफ द पीपल प्रॉपर्टी वॉज एब्सोलूटली एफिशेंट एंड दिस एक लैम्प पोस्ट दे वर ऑल्सो गिवन एज एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रीट लाइटिंग सो जिस तरीके के सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है और स्ट्रीट के ऊपर किसी तरह की इंक्रोचमेंट जो है दैट वॉज नॉट अलाउड दैट मीन्स देर वॉज सम काइंड ऑफ एफिशेंट म्यूनसिपल अथॉरिटी 
राइट देन इज केयरफुल टाउन प्लानिंग एडिक्वेट वाटर सप्लाई एफिशेंट ड्रेनेज ये सब एक बात करता है एडवांस स्टेट ऑफ सिविक अथॉरिटी की राइट सो इफ आई टॉक इन शॉर्ट अबाउट द आर्किटेक्चर द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव दैट हाउसेज ऑफ द हरपन कल्चर व बिल्ट अप ऑफ बेक ब्रिक एंड सॉलिडारिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट पाथ द सिटीज व क्वाइट पॉपुलर्स एंड फ्लोरिशिंग सो टाउन प्लानिंग जो है इट हैड रीच हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन राइट सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस इन दिस वीडियो बट बिफोर आई लीव आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ शो यू द एंटायर थिंग वंस अगेन दैट वॉट आर वी गो नो कवर वाइल यू आर डूइंग दिस टॉपिक सो फर्स्ट यू टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड द एक्सटेंट वी टॉक अबाउट द द मैप और द एरिया विच द इन द सिविलाइजेशन इनकम पास द नेम इन द सिविलाइजेशन और द हरप्पा देन वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी आई टॉक डू अबाउट द चार्ल्स मेसन देन दे आर राम सानी आर डी बैनर्जी सर जोन मार्श show then we talked about the extent uh, sindh baluchistan rajasthan ropar up haryana right then we also talked about the principal center or places of uh, punjab uh, right then we also talked about the date ke ye kis time period mein jo hai ye civilization flourish hui we talked about its uh, race right we talked about its town plan town planning and town planning i divided for you in five aspects one is the roads drainage system building architecture general amenities and the general features of the architecture so we did the planning we we talked about the citadel and the residential area or the lower town we talked about the roads and kaise maki jo likhte hain ki because roads jo hain wo as do they actually align from east to west and north to south so they would intersect at the right angles so they were so so planned that they could be clean by the flow of the air and houses ke doors jo hai they did not open towards the main road rather they opened in the lanes right then we also talked about the drainage uh, system the drains were made up of mortar lime gypsum uh, they were covered with big bricks and stones ke jinko lift karke easy cleaning inki ho saki then the smaller drains from the houses joined the brick laid main channel and further they were connected with the main channel so all this shows that these people kept their cities neat and clean so one thing we need to learn from the harappan civilization let's all keep our city neat and clean right and why not our our city a country neat and clean and they by making this world neat and clean so buildings me i talked about their houses the public houses the public path hum logo ne houses ki baat ki ke kaha unka two room se 30 room hai har ghar ke paas ek well drainage hai ghar bricks ke bane hue hain right phir unki kitchen courtyard mein hai public houses mein unki colgate building hai greenery hai harappa mein six or largest greenery has been found at mahinjodaro i also talked about the uh, public bath uski मेजरमेंट्स याद करनी बहुत जरूरी है इवन इफ आप पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर के स्टूडेंट हो मेजरमेंट्स तो आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी एंड खास बात आप देखो ये बात में पानी से भी नीचे का फ्लोर खराब नहीं हुआ बिकॉज बाथ वॉज मेड अप ऑफ जिप्सन एंड मोटर राइट हमने उसकी बात की कि किस तरीके की टाउन प्लानिंग थी पुलिस अरेंजमेंट म्यूनसिपल अथॉरिटी राइट एंड इन शॉर्ट इफ आई कैन जस्ट से अबाउट देर थिंग दैट वन the solidarity of the construction of great bath then the houses were made up of big brick cities were populous flourishing and they had reached a high degree of perfection so with that i finish this video and now what are you supposed to do once you've kind of understood this video go back to your books read them and make your proper notes so what i have covered with you is the origin extent and the town planning of the indus valley civilization and in my next video i will be talking talking about the political social economic and religious life under the indus valley civilization bye from now and take good care of yourself thank you for watching my video